Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Metz, dans le cadre du salon Agrimax. Les agriculteurs doivent-ils embaucher français C'est le thème de ce débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Lechner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Géopa. Le Géopa, c'est quoi en une phrase Le Géopa, c'est le groupe des employeurs agricoles européens. Et vous êtes producteur de houblon en Alsace, je le ça. dis. À mes côtés, Jérôme Vol. Bonjour. Bonjour, bonjour Jérôme, dans le micro c'est beaucoup mieux. Oui, Vous bonjour. êtes vice-président de la FNSEA, notamment en charge de tout ce qui est lié à l'emploi. À ma droite, Stéphanie Kiss, bonjour. Bonjour. Stéphanie, vous êtes présidente de la commission formation au sein du conseil régional Grand Est. Et juste à votre droite, donc, Michael Jacquemin, commission emploi FRSEA Grand Est. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Première question pour vous Joseph. On a vu avec le Covid que la mobilité s'est pas toujours assurée au niveau européen. Oui, cette année, on a eu un événement qui nous a fragilisé, c'est la Covid et à travers la Covid, la fermeture des frontières. C'est effectivement un, un sujet qui nous a bouleversé à travers ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir, la libre circulation des salariés qui étaient entravés. Et puis, quelque part, ça se déstabilise parce que sur le sujet européen, nous avons des sujets comme actuellement le Brexit qui nous a impacté et puis aussi le fait que la Hongrie quelque part euh, euh, déstabilise et puis aussi la position de la Pologne qui est quelque part euh, ces derniers temps un élément qui s'est rajouté à cela. Et la situation de, au Royaume-Uni a notamment montré que effectivement on pouvait se trouver très facilement avec un Brexit en situation compliquée. Oui, on a vu de ce fait que les différentes positions qui ont été prises par les gouvernements impactent après sur l'économie, puisqu'on se rend compte que des gouvernements et des économies ont besoin de chauffeurs, par exemple, et qu'on n'arrive pas à les recruter. Jérôme Vol, en agriculture, la ressource humaine, c'est la ressource principale et celle qui vient à manquer la ressource, évidemment, dans les entreprises agricoles, aujourd'hui, c'est la, la compétence humaine et, et l'accompagnement humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie de, difficulté de recrutement en agriculture, alors qu'il est multifactoriel, mais qui est aussi, euh, j'ai envie de dire, multisectoriel. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'agriculture qui a cette difficulté. Il faut le rappeler, C'est pas forcément sur les conditions de travail que euh, les gens ne viennent pas en agriculture. Il y a vraiment un sujet aujourd'hui de politique de recrutement dans le secteur agricole, mais dans tous les secteurs d'activité économique, quels que soient les territoires. Et donc c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu d'abord de développement, euh, de maintenir une activité économique, d'aller chercher une valeur ajoutée dans un territoire. Et derrière euh, l'emploi, évidemment, il y a toute une vie sociale, économique et territoriale qui est en enjeu, vu que l'agriculture vit essentiellement dans les territoires. Il faut créer de la richesse en employant local. C'est une façon aussi de créer de la richesse dans les territoires. Michael Jacquemin, vous êtes agriculteur. Aujourd'hui, il faut embaucher local. Oui, c'est l'objectif qu'on se donne. Euh, au niveau rural, il y a une vraie, un vrai maillage économique sur les territoires. Et donc, on a comme objectif de le faire vivre, ces, ces, ces zones rurales. Alors, mais avec aussi des, des dualités. La souveraineté alimentaire, c'est ce qu'on défend. Alors, évidemment, on ne peut pas défendre une souveraineté alimentaire française et avec, euh, en favorisant l'embauche le, de salariés étrangers. Par contre, on peut mettre en risque la souveraineté alimentaire si on n'a pas nos salariés. Donc parfois, on sera peut-être obligé euh, de faire appel à de la main d'œuvre hors, hors local. Mais ça, c'est stratégique. Alors on aura l'occasion de reparler. Euh, Stéphanie Kiss, au sein du Conseil régional, comment vous pouvez justement accompagner et favoriser l'embauche locale Aujourd'hui, la région intervient beaucoup dans la promotion des métiers, les métiers agricoles et les autres métiers aussi, puisqu'on est bien conscient de cette difficulté à trouver de la main d'œuvre. Donc ça passe par l'organisation de salons, ça passe par le soutien de, des activités de la FRSEA, notamment sur des actions particulières, le jeu qui avait été mis en place, le travail en lien avec les partenaires. Et, et, et très récemment, la mise en place d'un dispositif qui s'appelle aussi parcours d'accès aux compétences en entreprise qui permet à des jeunes de, ben, de découvrir les métiers de l'agriculture. Donc il y a 250 parcours qui sont financés par la région Grand Est, six mois au sein d'une exploitation avec un tutorat fort qui permet d'acquérir des compétences, de découvrir un métier, pourquoi pas d'aller plus loin, avec le soutien aussi de, de, de l'entreprise qui accueille et puis une allocation qui est versée aux jeunes. Maintenant, ça, tout ça, ça dépend aussi d'un tissu, vous l'avez dit euh, très justement, d'un tissu local qui doit être fort. 
et puis euh, travailler ensemble euh, pour euh, sourcer au mieux, mais euh, mettre en lien toutes les structures d'insertion, que ce soit le pôle emploi, mais aussi les autres structures d'insertion, euh, que ce soit les structures d'insertion par l'activité économique, travailler sur les bénéficiaires du RSA, euh, et puis euh, le réseau des missions locales. Voilà, mais vraiment mettre en lien, communiquer euh, au mieux, euh, et puis euh, soutenir euh, toutes les initiatives. Alors vous savez, moi, quand je fais des reportages, quand je rencontre les agriculteurs, ils me disent, ouais, tout ça c'est très bien, sauf que concrètement, on ne trouve pas. Oui, on a des difficultés à trouver aujourd'hui dans les territoires, malgré toutes les initiatives. Et on l'a vu encore dans le territoire Grand Est, qu'il y a énormément d'initiatives. Il, il y a aussi beaucoup de partenariats. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas en silo les uns à côté des autres. Il y a cette envie de coordonner les actions. Néanmoins, quand il y a un problème de recrutement, la difficulté dans un certain nombre d'entreprises, malgré tous nos dispositifs, il y a besoin demain, évidemment, d'avoir un recours à la main d'œuvre étrangère pour justement faire en sorte que l'activité économique, le développement économique du territoire ne soit pas euh, contraint par rapport à cette problématique-là. Néanmoins, l'action qu'on mène, que nous menons ensemble, c'est bien d'essayer de voir que toutes les possibilités dans le territoire pour répondre à cette problématique-là. Aussi les étudiants. Il y a des étudiants qui sont aussi dans des grandes métropoles, qui sont en capacité aussi de venir pour venir dans les exploitations agricoles, amener cette main d'œuvre qui nous permet demain de pouvoir avoir une activité économique. Michael Jacquemin, sur les étudiants justement, c'est une main d'œuvre adaptée Oui, elle est, elle est adaptée et, et, et en plus c'est une main d'œuvre qui... Enfin, une main d'œuvre. Ce sont des jeunes qui ont besoin de trouver une activité économique, parfois c'est vital pour l'année d'étudiants. Et, et là on se rend compte qu'avec quelques petits ajustements de curseur, des étudiants qui prennent plus tôt que d'habitude une vendange qui a été un petit peu plus tardive, et ben voilà, ça a bugué. On a manqué de, de, de salariés et en l'occurrence d'étudiants. Et pour eux, ça va être compliqué puisque l'année d'étudiants va être compliquée. Il y, a, il y a ce petit pécule de début d'études de, 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 qui ne sera pas là. Et puis pour les, ben, les vignerons, parce que je prends cette filière, ben, ça a été compliqué de, de recruter cette année. On l'a vu euh, lors de, de l'hiver dernier, malheureusement, ça risque d'être encore plus fort cet hiver. Pour les étudiants, il y a peut-être des opportunités. Comment les mettre en relation alors on a beaucoup de dispositifs, d'outils de mise en relation, euh, la NEFA, la PECITA, euh, on y travaille au niveau national, on y travaille au niveau local, c'est important de le faire savoir, et où on est vraiment euh, satisfait et ça fait chaud au cœur, c'est que le ministre a vraiment pris le sujet à bras-le-corps, et euh, grosse communication qui est menée, une communication jeune, dynamique, avec euh, des outils numériques, c'est ce qu'attendent les jeunes euh, sur euh, l'action de communication, les entrepreneurs du vivant. Et avec cette communication, on englobe tous les métiers, parce que l'agriculture, c'est plus de 100 métiers. Et donc, euh, on est vraiment satisfait de voir ça, nous, employeurs, nous, agriculteurs, mais aussi les jeunes ou les salariés des entreprises, quand ils voient, euh, juste avant un match de foot, un spot qui parle de leur métier, ben bah, voilà, quelque part, ça fait plaisir. Stéphanie Kiss, vous avez des ressources en termes de main d'œuvre, des étudiants par exemple, de l'autre côté des employeurs qui ne trouvent pas. Comment vous pouvez aller encore plus loin pour la mise en relation bah Après, c'est vrai qu'on essaie de s'adapter aussi aux, aux canaux de communication privilégiés des jeunes. Donc il y a de la présence dans le cadre de sa compétence orientation. La région met en place un dispositif qui s'appelle Orientest avec une plateforme, des, des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux. Euh, des, euh, de, un travail aussi euh, en lien avec euh, le monde étudiant parce qu'il y a tous les, les bureaux de la vie étudiante aussi hein, qui peuvent être euh, des, euh, des moyens d'entrée euh, euh, pour capter les étudiants et puis capter les jeunes en, en général mais de le plus jeune âge euh, pour leur faire découvrir, euh, découvrir les métiers euh, de l'agriculture, leur donner envie d'y aller mais aujourd'hui les, les jeunes aiment aussi ce type de métier parce qu'ils sont en lien avec la nature, en lien avec les animaux et c'est vrai qu'il y a une qualité de vie qui est un peu différente d'autres métiers, donc ça peut être un oui, avantage. Michael. Par rapport aux jeunes, j'ai une annonce à faire aujourd'hui à Grimax. C'est un scoop, allez. C'est le moment. On y va. Donc je regarde la caméra. C'est là, juste donc, en face. La, la NEFA nationale va ouvrir son compte TikTok. Bien. Et donc ça, pas, si ce n'est pas un signe Bien. que les jeunes nous intéressent et qu'on va être sur une dynamique vraiment euh, bah, jeune pour le coup, voilà, c'est l'annonce d'aujourd'hui. Bon, bah, très bien. Et au niveau européen, Joseph Lesner, vous avez du recul là-dessus. Est-ce que la situation est la même dans tous les pays ou en France, on a vraiment besoin de manœuvre et on a du mal à la trouver plus qu'ailleurs Alors, évidemment, ce sujet, il est, est le même dans tous les pays européens. Ce n'était pas le cas il y a deux ans ou trois ans. Actuellement, on voit quand même qu'il y a une tension dans tous les pays et tout le monde est en recherche quelque part de de salariés. Alors ce que nous faisons, 
nous essayons quelque part de mettre en avant la formation, les compétences. Tous ces sujets-là doivent être travaillés dans les différents pays pour que chaque pays, chaque organisation trouve une solution pour accueillir des salariés. Et il y a une vraie hétérogénéité dans les conditions de travail selon les pays. Enfin, on n'est pas dans... On n'a pas partout les mêmes conditions de travail. Oui, évidemment, le, vous le soulignez, il y, a, il y a des pays qui sont en avance. Les pays du Nord, généralement, sont plus en avance sur tout le volet social. Mais c'est le fait même d'être une, une organisation européenne que de ramener à ce moment-là l'expertise de, des pays qui sont en avance pour essayer de, de travailler à une harmonisation à la fois du social, mais aussi des salaires, des conditions de travail. Jérôme Vol, vous êtes inquiet L'agriculture va plutôt bien actuellement. Est-ce que vous êtes inquiet sur la ressource main d'œuvre Aujourd'hui, c'est un facteur déterminant. C'est un facteur déterminant à la fois de développement, de continuer à travailler la souveraineté alimentaire, comme l'a dit Michael, mais aussi aller chercher des produits de qualité. Aujourd'hui, lorsqu'on veut des fruits frais, il faut obligatoirement euh, des salariés, des collaborateurs qui sont là pour ramasser, récolter, mettre en culture, etc. Si on est sur des produits transformés, robotisés, etc., on n'a peut-être pas besoin de cette main d'œuvre, mais on est sur un autre segment de marché, un segment de marché qui est beaucoup moins plaisir, alimentaire, enfin, etc. Et je pense qu'on est sur un sujet stratégique. Et donc, du coup, l'agriculture française a toujours été une agriculture euh, de, de performance, mais aussi euh, euh, gastronomique. Et on doit euh, cultiver demain cette excellence agricole. Et si on ne cultive pas cette, cette excellence agricole, on aura des difficultés. Donc c'est par le, la main d'œuvre, c'est par le, le salariat dans les entreprises qu'on y arrivera. Mais aussi par l'intelligence numérique. On a des sujets à avoir. Alors moi, je suis très content d'entendre que la NEFA ait travaillé sur un compte TikTok. Parce que si on n'amène pas les jeunes vers nos métiers, ce n'est pas dans les ressources humaines des exploitants agricoles aujourd'hui qu'on renouvellera les générations en agriculture que ce soit des exploitants ou des salariés. Donc on a bien besoin d'ouvrir bien large, j'ai envie de dire, notre champ de, de communication, parce que toute personne intéressée par le vivant, par la ruralité, par l'économie, par l'envie aussi de faire partager son métier et son produit, sont bienvenus en agriculture. Donc osez l'agriculture, si vous osez l'agriculture, vous l'adopterez, c'est obligatoire. D'autant plus que les métiers agricoles aujourd'hui, bah, c'est in, c'est-à-dire que quand on est jeune, on a envie de bosser dans l'agriculture. Il faut aller les chercher peut-être dans les coupes e-sport, il faut aller les chercher dans des, euh, des axes un peu particuliers, outre TikTok par exemple. Alors oui, alors je ne sais pas si vous voulez m'amener sur le sujet du ministère de l'Agriculture qui, qui, qui travaille peu, un petit sur peu, Farming ouais. Simulator, un là c'est un peu. vrai sujet. Et donc on est la profession agricole, euh, vigilant, pas vigilant, mais très attentif et très intéressé par le dispositif. C'est une, une vraie source de sourcing. Et moi j'ai l'occasion de, de rencontrer des, des jeunes euh, de ma famille, mais qui ne sont pas euh, voilà, fils d'agriculteurs. Les outils, ils les connaissent par cœur. Hein. Ça veut dire que dans la cabine, qui commence à être une cabine un peu euh, compliquée, technologique, chaque bouton, ils connaissent les fonctions. Donc moi je me dis, demain, ces jeunes, dans 10 ans, potentiellement s'ils viennent dans nos entreprises agricoles, on va les former très rapidement. Puisque effectivement il faut expliquer quand même, le ministère de l'Agriculture va organiser donc une coupe e-sport e qui va permettre d'aller chercher parmi le, les jeux les plus connus, il y a Farming Simulator, des centaines de milliers de, de participants justement d'organiser pour amener peut-être vers le secteur agricole de futurs salariés parce qu'on manque de salariés très concrètement. Oui, c'est un beau dispositif. Je pense que c'est innovant. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Et c'est par ce type de dispositif qu'on va arriver à cibler ces personnes qu'on qu n'arrivera qu pas à cibler. Et donc, par le jeu. Alors après, il faut être, euh, faut être suffisamment malin pour aller jusqu'au bout. Voilà. Euh, Valérie, euh, Stéphanie Kiss, comment vous réagissez par rapport à ça justement je, je pense très honnêtement que c'est euh, un beau projet parce qu'il faut vraiment savoir s'adapter avec des supports de communication qui parlent aux jeunes. Parce que si on reste sur le support papier ou sur la PQR, c'est bien. Mais, mais les jeunes, ils ont besoin d'autres ouais. choses. Donc TikTok, euh, des, euh, des, 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 les des jeux. jeux vidéo, euh, les petites capsules qu'on puisse avoir sur d'autres réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, même Facebook, même s'ils n'aiment plus trop. Mais tout ça, ça parle aux jeunes. Et c'est aussi ce moyen qu'il faut utiliser. Mais on le disait aussi euh, tout à l'heure, quelqu'un a fait remarquer qu'il faut parler aux jeunes, mais il faut aussi parler aux parents. Parce que pour convaincre un jeune d'aller sur ce type de filière, il faut aussi que les parents soient convaincus. Donc il faut pas, il faut, 
vraiment utiliser tous les canaux possibles et, et tous les moyens possibles pour toucher, euh, pour toucher le public. Stéphanie Kiss, merci beaucoup Michael Jacquemin, merci Jérôme Vol et Joseph Lechner, merci et puis surtout merci à vous d'avoir suivi cette émission.